Sie haben sich eingeschlossen. Ich schätze, Sie verhören den Grafen hinter dieser Tür. Sie sollte später offen sein. Dann spreche ich mit Ihnen. Ich gehe da nicht rein. Ich bin nicht scharf darauf, Hundefutter zu werden. Es ist furchtbar leer. Keine Überraschung, oder? Nur verrückte Leute würden sich um diese Uhrzeit auf der Straße herumtreiben. Verschlossen. Ich komme nicht rein. Verschlossen. Ich komme nicht rein. Verschlossen. Ich komme nicht. Diese Frau um diese Uhrzeit auf dem Friedhof. Diese alten Friedhöfe sind am frühen Morgen ziemlich gruselig. Benjamin Briggs ruht nicht in diesem Grab. Wir brauchen eine Alternative. Nein, das ist nicht das Grab von Kapitän Briggs. Diese Kerze könnte von der Frau angezündet worden sein, die ich hier gesehen habe. Sie muss etwas über Kapitän Briggs wissen. Ich kann sie nicht lesen. Es ist zu dunkel. Das ist das Grab von Kapitän Briggs. Das Datum seines Todestages ist in den Stein gemeißelt. 1. Februar 1902. Ich kann diese Frau nicht sehen. Kein Wunder, das ist nicht die Zeit, um den Boulevard hinunter zu spazieren.
Eine Zollstation und eine Polizeiwache in einem Gebäude? Eine interessante Lösung in Zeiten der Krise. Sie haben mich festgesetzt, mir ein Messer in den Rücken gejagt. Ich habe den Kopf verloren, als Sie mir Fatimas Krug gezeigt haben. Haben Sie immer noch Angst? Nein, Sie haben mich gestern auf der Yacht überzeugt. Sie hätten alles aufklären können. Ach, jetzt kommt es sowieso nicht mehr darauf an. Ich habe zu Ihren Gunsten ausgesagt. Sie werden sich mit der Polizei in Kairo unterhalten. Die ägyptische Polizei wird Sie bitten, mich festzuhalten, bis Ihr Untersuchungsbeamter eintrifft. Das wird Wochen dauern. Vielleicht haben Sie jemanden geschnappt? Meinen Sie das im Ernst? Tut mir leid, das war dumm von mir. Sagen Sie mir, haben Sie das gemacht, damit Sie alleine nach Bimini kommen? Das war nicht meine Absicht. Sie können nicht alles alleine schaffen. Es tut mir leid, das zu sagen, aber wahrscheinlich wartet schon eine Dosis Kurare auf Sie. Ich bin hier halbwegs sicher. Ich werde das schon irgendwie schaffen. Haben Sie Briggs Grab gefunden? Ja. Er starb am 1. Februar 1902. Und die Karte? War sie im Grab versteckt? Ich würde nicht sagen, dass wir dort danach suchen müssen. Wo dann? Die Person, die sich um sein Grab kümmert, hat heute eine Kerze angezündet. Ich bin am Eingang an dieser Frau vorbeigegangen. Noch eine Frau. Mein Leben liegt in den Händen von Frauen. Graf, ich wäre an Ihrer Stelle froh. Wahrscheinlich haben Sie recht. Bis dann, Graf. Wiedersehen. Guten Morgen. Ich war das, die das Verbrechen über Funk gemeldet hat. Was ist denn in Sie gefahren? Jetzt muss ich tonnenweise Formulare ausfüllen, anstatt ein Nickerchen zu machen. Ich hatte Angst. Waren Sie jemals auf einem Boot mit einem Mörder allein? Ein Mörder? Eher ein Opfer, würde ich sagen. Er bekommt kaum noch Luft. Wenn er hier stirbt, sind wir in großen Schwierigkeiten. Vielleicht simuliert er? Sie kennen ihn. Simuliert er? Nein. Ich glaube, er ist wirklich krank. Er hat jede Menge Medikamente auf seiner Yacht. Dann holen Sie sie. Wir wollen doch nicht, dass er ins Gras beißt. Wissen Sie, wer sich um Briggs Grab kümmert? Welches Grab ist das? Ich glaube, das ist die Frau, die ich gerade auf dem Friedhof getroffen habe. Sie muss ganz in der Nähe wohnen. Gut gebaut, rote Haare, um die 30, schläft nachts nicht. Was wollen Sie von ihr? Ich möchte mit ihr über die Restaurierung des Grabs sprechen. War dieser Briggs ein Verwandter von Ihnen? Ein Entfernter. Ich glaube, ich weiß, wen Sie meinen. Ich habe hier ein Päckchen für Sie. Unversteuert. Geben Sie mir Ihre Adresse? Holen Sie zuerst die Medikamente von der Yacht. Auf Wiedersehen. Bis später. Knotenknüpfen habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Nicht schlecht. Ein fester Seemannsknoten. Wir brauchen eine Alternative. Es ist ein Eindringling an Bord.
Wir brauchen eine... Oh, dieser Griff ist anders als die anderen. Kommen Sie mit! Schnell! Haben Sie die Medizin? Da ist ein Mörder auf der Yacht. Oh, da haben wir also noch einen. Sie sollten sich bei der Polizeischule anmelden. Dieser Mann ist auf der Yacht eingebrochen. Möchten Sie einen Einbruch melden? Ja, ich habe es geschafft, ihn in der Kabine einzuschließen. Aber wenn Sie sich nicht beeilen, haut er ab. Komm, machen wir einen Spaziergang. Was ist mit denen? Auf Wiedersehen. Bis später. Hier, Ihre Medizin. Ich komme ohne dieses Medikament nicht mehr aus. Bitter. Wenn er gefangen wird, lässt man sie frei. Das hoffe ich. Es ist hier kaum auszuhalten. Bis dann, Graf. Wiedersehen. Haben Sie die Medizin? Ja, habe ich. Lassen wir sie im Vorraum. Wir müssen das Büro abschließen. Bitte kümmern Sie sich um Mr. Saint-Germain. Okay. Und seien Sie vorsichtig auf der Yacht. Der Eindringling ist gefährlich. Er schießt mit Kurare vergifteten Pfeilen wie die Indianer. Wir nehmen Waffen mit. Geben Sie mir jetzt die Adresse von dieser Frau? Warten Sie, bis wir von der Yacht zurück sind. Wir müssen die Identität des Einbrechers feststellen. Wir werden nachher nicht auf der Suche nach Ihnen hier um die Häuser rennen. Sie würden jetzt sowieso nicht dorthin kommen. Da ist ein Hund auf dem Hof. Du weißt schon, der, der nachts nicht schläft. Ach ja, sie war gestern hier und hat nach dem Päckchen gefragt. Sie ist wieder gegangen, nachdem sie herausgefunden hat, dass der Zoll noch bezahlt werden muss. Die Leute werden immer seltsamer. Das ist die Rezession. Es geht nichts über den Staat als Arbeitgeber. Die ist immer in der Rezession. Komm, lass uns beweisen, dass wir zu etwas gut sind. Was für ein Tag. Und er hat gerade erst angefangen. Wenn ich den toten Punkt überwinden will, muss ich diese Frau erreichen. Es scheint, dass Sie Ihre Adresse hier haben. Ich werde ein wenig herumschnüffeln, wenn Sie weg sind. Eigentlich glaube ich, wir sollten verschwinden. Fliehen? Das kam mir gerade in den Sinn. Ich habe das Geld im Safe auf der Yacht. Und da sind die Beamten gerade hineingegangen. Ich bin nicht in der besten Verfassung. Ja, das ist eine dumme Idee. Die grundlegende Frage ist, wohin? Für mich gibt es nur eine Richtung. Was? Wenn ich meine Augen schließe, kann ich sie sehen. Graf, sind Sie in Ordnung? Die Insel. Ein Vulkan mitten im Ozean. Und ein Baum in seinem Krater. Ein Baum auf dem Manuskript. Auf den beweglichen Ringen im Palazzo Celeste. Ein Baum auf dem Tuch, auf den Münzen... Das wird zur Besessenheit. Der Baum des Lebens. Der legendäre Baum des Lebens. Er wird mir meine Gesundheit zurückbringen. Meine Erinnerung. Er wird mein Leben zurückbringen. Vielleicht ist das nicht der richtige Moment. Aber lassen Sie mich gerade herausfragen. Sollen diese Visionen uns führen? Sollen wir unsere Reise nach ihnen planen? Aber das ist die Insel, die Ponce de Leon entdeckt hat. Das legendäre Bimini-Atoll. Ponce de Leon hat nach dem Jungbrunnen gesucht. Das sind alles nur Namen. Der Jungbrunnen, das Wasser des Lebens, der Baum des Lebens. Es geht immer um dasselbe. Nebenbei, ich kann nur den Baum sehen. Was meinen Sie mit Sehen? Ist es Telepathie, eine Prophezeiung oder sind es paranormale Fähigkeiten? Nein, es ist nur, ich war dort. Das sind meine Erinnerungen. Graf, Sie waren auf Bimini. Das war ich. Ja, das war ich. Sehen Sie mich nicht so an. Ich habe den Trunk aus den Baumfrüchten aus Fatimas Krug getrunken. Wie? Wann? Mit wem? Das weiß ich nicht. Jetzt geht das schon wieder los. Wie kann ich Ihnen glauben? Ich habe einen Flugzeugabsturz nur knapp überlebt. Ich leide an Amnesie. Was soll ich tun? 
Machen Sie schon. Sehen Sie sich die Diagnose an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich beneide Sie nicht. Sie glauben wahrscheinlich, Ihr Führer ist ein geistesgestörter Phantast. Nun, da ist immer noch diese Frau. Fatima meinte, wir würden vielleicht die Karte mit den Koordinaten hier finden. Sie wusste eine Menge. Unsere Verfolger wissen das wahrscheinlich auch. Ich hoffe, Sie haben den Assassinen eingesperrt. Mir auch. Aber die anderen werden dadurch nur noch mehr motiviert. Und da mein Boot verfolgt wird... Wir mieten uns ein anderes. Das sollten wir wahrscheinlich machen. Graf, warum wollen die uns töten? Wahrscheinlich wollen sie dorthin, wo ich auch hin will. Nur früher. Wenn Sie wissen, wie Sie dahin kommen, müssen Sie doch niemanden umbringen. Wenn Sie es nicht wissen, sollten Sie auch niemanden umbringen. Vielleicht wollen Sie nur Informationen aus mir herausholen. Warum dann die Morde? Es sieht so aus, als ob Sie sich gegen Sie verteidigen wollen. Dann müssen Sie wirklich Angst haben. Wenn Sie mich hier sehen könnten... Hat die Medizin geholfen? Ja, danke. Sie sollten diese Frau finden. Aber wie? Der Zollbeamte hat ein Päckchen erwähnt. Ihre Adresse sollte draufstehen. Ich werde es versuchen. Vielleicht kann ich sie durch das Gitter erkennen. Bis dann, Graf. Wiedersehen. Der Graf hat sich noch nicht erholt. Ich lasse ihn besser auf der Wache. Die Angelroute wartet darauf, versteuert zu werden. Aber das bedeutet nicht, dass ich damit nichts fangen kann, oder? Muss mich beeilen. Die Beamten könnten jede Minute zurück sein. Das ist keine gute Idee. Jetzt kann ich einen Blick auf das Päckchen werfen. Endlich! Ich habe die Adresse von der Frau auf dem Friedhof. Ich habe kein Recht, das Päckchen zu nehmen. Ich sollte es zurücklegen. Endlich! Ich habe kein Recht... Der Notiz zufolge sollte das Päckchen über das Tor an der Nelson Street zugestellt werden. 